അസ്ലാം അലൈക്കം ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡെസേർട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പിസ്ത കേക്ക് പുഡിങ്ങാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി പിസ്ത സിറപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പുഡിങ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പം ഈ പുഡിങ്ങിന് ചൈനാഗ്രാസോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാറ്റിനോ അങ്ങനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയതായി കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ബെലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കേക്ക് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയും ഒരു ടീ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു എഗ് നന്നായി ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടണം നന്നായി പതഞ്ഞ് പൊങ്ങണം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നൂറിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ സ്വീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിസ്ത എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിസ്ത ഫ്ലേവേർഡ് എസൻസ് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒന്നേകാൽ ടീ കപ്പോളം മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ മൈദയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല ഈ ഒരു കേക്കിലും ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ചി കേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് മൈദപ്പൊടി ഈ എഗ് മിക്സറിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കട്ട കാണും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പത അടങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലിട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്ലാസ് ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവണിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കേക്ക് പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് കസ്റ്റഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ കേക്ക് ചൂടാറാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്കൊരു കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ ചൂടാകാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പിസ്ത എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചൂടായി വരുന്ന പാലിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര തവിയോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഒരു കപ്പിനടുത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്കും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവർ പിസ്ത മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇത് കൈവെക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലവർ വേവാനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം കൈവെക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ പാലിലിട്ടാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈവെക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് കട്ടി ആക്കണ്ട നമ്മളിത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഫ
ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു ബൗളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഐസ്ക്രീം ബൗളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ വിതറിയിട്ട് ഈ കസ്റ്റേഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുക ആ മെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം പറയൂ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം മൈ മുൻ